അൽഷൈമേഴ്സ് എന്ന എൽഡേഴ്സിൽ കാണുന്ന ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിമെൻഷ്യാണ് ഒരു മറവി രൂപമാണ് ഇത് ഒരു ന്യൂ ന്യൂറോ ഡീജനറേറ്റീവ് ഡിസോർഡർ ആണ് ഇതിന് ഓൺസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പെട്ടെന്നാണ് വരുന്നത് വളരെ ക്യുക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഓൺസെറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് വരുമ്പോൾ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്ന സിംറ്റംസാണ് അൽഷൈമേഴ്സ് എന്ന ഡിസീസിനെ ബാക്കിയുള്ള മെമ്മറി ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ഓർമ്മക്കുറവ് ആ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഡിസീസസ് എന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അൽഷിമേഴ്സ് അൽഷിമേഴ്സ് എന്ന രോഗം ബാധിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ബ്രെയിൻ ന്യൂറോൺസിൽ അതിൻ്റെ ന്യൂറോൺസിൻ്റെ വെളിയിലായിട്ട് ധാരാളം എമൈലോയിഡ് പ്ലേക്സ് ഉണ്ടാവുന്നു അതിൽ എബ്നോമലായിട്ട് ഡെപ്പോസ് പ്രോഗ്രസീവായിട്ട് എബ്നോമലായിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവുന്നു കാലക്രമേണ അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂറോൺസിന് ഉള്ളിൽ അതിൻ്റെ ടൗ പ്രോട്ടീൻ സ്റ്റാൻഗിൾസ് ആയിട്ട് ചകിരി നാല് പോലെ അതിനകത്ത് ന്യൂറോൺസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസ്ട്രക്റ്റഡ് ആവുകയാണ് സോ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് നടക്കാതെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ മെമ്മറി ലോസ് വരുന്നു ഇതാണ് അൾഷൈമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡെഡ്ലി ഡിസീസ് ഈ ഒരു ഡിസീസിൻ്റെ പ്രിവലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിഡമോളജി ഇൻസിഡൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പണ്ട് കാലത്ത് ഇതൊരു ഫോർ ഒരു ആയിരം പേരിൽ നാല് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് സ്റ്റഡീസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻഡോ യു എസ് സ്റ്റഡിയിലെ കണക്ക് പ്രകാരം അഞ്ച് പേർക്കാണ് ആയിരം പേരിൽ ഈ ഒരു ഡിസീസ് എഫക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ടു ട്വൻറ്റി പേഴ്സൺസ് പെർ അതായത് പതിനാറ് ഇരുപത് ആൾക്കാർക്ക് വരെ ആയിരം പേരിൽ ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഇന്ന് അൽഷൈമേഴ്സിന് അടിമപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്കൊരു അൽഷൈമേഴ്സ് രോഗി തിരിച്ചറിയേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം ഇവർക്ക് സാധാരണ കാണുന്നത് മെമ്മറി ലോസ് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ മെമ്മറി ലോസ് അവരുടെ ഓർമ്മ വളരെ അടുത്ത് നടന്ന ഇൻസിഡൻസ് ആവട്ടെ വളരെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് അക്വയർ ചെയ്ത വളരെ വളരെ അടുത്ത് കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻ ആകട്ടെ ഇതെല്ലാം അവർ പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കാലക്രമേണ പേഷ്യൻ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഒരു ഡിസീസ് ഫാസ്റ്റ് പ്രോഗ്രസിംഗ് ആണ് പെട്ടെന്നായിരിക്കും അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് കൂടിയിട്ട് അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പം പേഷ്യൻ്റിന് കാലക്രമേണ സ്വന്തം പേര് തിരിച്ചറിയാതെ വരികയും അതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തം റിലേറ്റീവ്സിനെ വരെ സ്വന്തം പേരോ സ്വന്തം റിലേറ്റീവ്സോ ഫ്രണ്ട്സോ ഒന്നും തിരിച്ചറിയാതെ വരുന്നു അതുകൂടാതെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും ജഡ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് നന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും അവരുടെ ലിറ്ററി എബിലിറ്റി അവരുടെ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് എബിലിറ്റി ഇതെല്ലാം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും അതായത് അവരുടെ സംസാരത്തിൻ്റെ രീതി ഒരു കാര്യം അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരത് ഗ്രഹിക്കുന്നത് അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് നമ്മളോട് തിരിച്ചും പറയാനായിട്ട് അവർക്ക് ഒരു ഒരു സെൻറ്റൻസ് പോലും പൂർത്തീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കറക്റ്റ് വൊക്കാബുലറി കിട്ടാതെ ആയിരിക്കും സോ അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അതുകൂടാതെ അവർക്ക് ശാരീരികമായിട്ടും മറ്റ് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ മസിൽ സ്റ്റിഫ്നെസ്സും അതുപോലെ തന്നെ കോർഡിനേറ്റഡ് അല്ലാത്ത മൂവ്മെൻസും അവർ വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ കൈകൾ മൂവ് ചെയ്ത് ഒരു ഒരു പാത്രം എടുക്കാനോ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം നിറയ്ക്കാനോ ഇതൊന്നും പറ്റിയെന്നിരിക്കില്ല എല്ലാ മൂവ്മെൻസും കോർഡിനേഷൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ഇത് കൂടാതെ അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ കുറേ ചേഞ്ചസ് വരാം മസിൽ സ്റ്റിഫ്നെസ് ഒന്നും കൂടാതെ തന്നെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ എന്ത് ചേഞ്ചസ് ആണെന്ന് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ പൊതുവെ ശാന്ത സ്വരൂപമുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു ഡിസീസിൻ്റെ പിടിയിലായി കഴിയുമ്പോൾ അവർ പെട്ടെന്ന് അജിറ്റേറ്റഡ് ആവുന്നു പെട്ടെന്ന് അഗ്രസീവ് ആവുന്നു ഭയങ്കര ദേഷ്യ ആയിരിക്കും ഇറിറ്റബിൾ ആയിരിക്കും പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് ഇറിറ്റേഷൻ വരും റെസ്റ്റ്ലെസ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു രീതിയായിരിക്കും എന്നാൽ ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസീസ് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അവർ ഡിപ്രഷനിലേക്കും വിഡ്രോവൽ എല്ലാത്തുനിന്നും മാറി ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കാനും ചിലപ്പോൾ ആഗ്രഹിച്ചു എന്ന് വരും ഒരു സ്റ്റേജിൽ അവർ ഭക്ഷണം തന്നെ വേണ്ടാന്ന് വെക്കും അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെയ്റ്റ് ലോസും സംഭവിക്കും സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഡിസീസിൻ്റെ കുറിച്ച് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി ഇതിനെന്തൊക്കെയാണ് കാരണങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരി
മറ്റൊന്ന് ഹോർമോൺസും അതുപോലെ തന്നെ അൾഷിമേഴ്സും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇന്നും സ്റ്റഡി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ചു കാലം വരെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നു സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടാവുന്ന ഹോർമോണൽ ഇറഗുലാരിറ്റീസ് അത് ഇതിനെ ട്രിഗർ ചെയ്യുമെന്നും അൾഷിമേഴ്സിനെ ട്രിഗർ ചെയ്യുമെന്നും എന്നാൽ നമ്മൾ ഹോർമോൺ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് തെറാപ്പി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമെന്നും കരുതിയിരുന്നു എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ നടന്ന ഒരു സ്റ്റഡി ജേണൽ ഓഫ് അമേരിക്കൻ മെഡിക്കൽ സ്കൂൾ നടത്തിയ ഒരു സ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് ഇറ്റ് ഹസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ത്രൂൺ കോൾഡ് വാട്ടർ ടു ദിസ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അവർ തീർത്തും പറയുന്നു ആ സ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലായ കാര്യമാണ് പലപ്പോഴും ഹോർമോൺ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് തെറാപ്പി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അൾഷിമേഴ്സിൻ്റെ ഇൻസിഡൻസ് കൂടുന്നതായിട്ട് കാണുന്നത് അതോടുപോലെ തന്നെ തൈറോയിഡ് ഡിസീസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ തൈറോയിഡ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം പിന്നെ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ഇതുപോലെയുള്ള തൈറോയിഡ് ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ഡിസീസസിനും അൾഷിമേഴ്സിനെ വിളിച്ചു വരുത്താനുള്ള കഴിവുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് പൊതുവെ അറിയുന്ന ഹാർട്ട് ഡിസീസ് സ്ട്രോക്ക് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അതായത് ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടുന്നത് ഇതെല്ലാം എഗെയിൻ ആൾഷിമേഴ്സിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിസീസസാണ് ഇനി കുറച്ച് പൊതുവെ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാത്ത ചില മാർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ജീവിത ശൈലിയിലുള്ള ചെറിയ തെറ്റുകൾ കൊണ്ട് വരുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ഭക്ഷ നല്ല ഭക്ഷണ ശീ ശീലം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഡിസീസും പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂട്ടൻസിൽസ് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ അലൂമിനിയം പാത്രങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ലീച്ച് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും എത്തുന്നു പലപ്പോഴും ഒരു അൾഷിമസ് രോഗിയുടെ ബ്രെയിൻ ഒട്ടോപ്സി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാവുന്നത് അവരുടെ ന്യൂറോൺ ന്യൂറോൺസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അലൂമിനിയം പാർട്ടിക്കിൾസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ ഇതൊരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് പ്യൂ അല്ല നന്നായിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല പക്ഷേ എന്നാലും ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന നമുക്ക് കഴിവതും അലൂമിനിയം വെസൽസ് യൂട്ടൻസിൽസ് ഒഴിവാക്കുക തന്നെ വേണം അതോടൊപ്പം തന്നെ അലൂമിനിയം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആൻറ്റാസിഡ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ധാരാളമായിട്ട് ഓവർ ദ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് മെഡിസിൻസ് ആയിട്ട് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇതും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് ഇതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഹോമോസിസ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് ഈ ഒരു അമിനോ ആസിഡ് വൈറ്റമിൻ ബി ബി സിക്സ് ബി ട്വൽവ് ഫോളിറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അഭാവത്തിൽ കൂടുന്നു ഹോമോസിസ്റ്റീൻ പലപ്പോഴും ഒരു അൾഷിമേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പാത്വേ ആയിട്ട് മാറുന്നു സോ ഇതെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ഇതുപോലെയുള്ള ഡെഡ്ലി ഡിസീസസ് നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ അതുകൂടാതെ വേറൊരു മാർക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഡയറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫും ഇത് അൾഷിമേഴ്സിനൊരു റീസണാണ് എന്ന് കണ്ട സ്റ്റഡീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എത്രയും കുറച്ചാണ് ബ്രെയിനിൻ്റെ യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പസിൽസോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ബ്രെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി കുറയുന്നതും പലപ്പോഴും അൾഷിമേഴ്സ് വിരിച്ചു വരുത്തുന്ന ഒന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം നാച്ചുറോപ്പതി എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റത്തിൽ അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കറക്ഷനും അല്ലെങ്കിൽ ഡയറ്റും ഇതെല്ലാം ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡയറ്റിലൂടെ വളരെ ന്യൂട്രീഷണൽ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് പരിഹരിച്ച ബി ട്വൽവും ബി സിക്സും ഫോളിറ്റും ഇതൊക്കെ പലപ്പോഴും നെർവ് ഡിറ്റീറിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഈ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് സോ ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് എമൗണ്ടിൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു എസറ്റൈൽ കോളിൻ ട്രാൻസ്ഫറേസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോമ്പൗണ്ട് വേണം എസറ്റൈൽ കോളിൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ശരി നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ മെമ്മറി പവർ കൂട്ടുന്ന ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി പവറിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് സോ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷന് ആവശ്യമായത് കോളിൻ അത് ധാരാളമായിട്ട് എഗ്യോക്കിൽ അതുപോലെ ബീറ്റ്സിൽ വീറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ധാരാളമായിട്ട് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിലുണ്ട് ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഇതെല്ലാം ഡി എച്ച് എ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഫാറ്റ് സെൽസ് കൊണ്ടാണ് സോ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഡയറ്റ് ആവശ്യം വരും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫാറ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് സോ ഇതെല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നട്ട്സ് എഗ്സ് പൗ
ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടും ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നല്ല പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് കൊണ്ടുവരില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അത് കൂടുതൽ സിംറ്റംസിനെ വേഴ്സ് ആക്കാൻ പെട്ടെന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേഴ്സ് ആക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ നല്ല രീതിയിലുള്ള എക്സസൈസ് പ്രാണായാമ ബ്രീതിങ് എക്സസൈസ് പസിൽസ് ചെയ്യുന്നത് ഈവൻ സ്റ്റഡീസ് പറയുന്നത് നമ്മൾ മ്യൂസിയം വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെയുള്ള പല കാഴ്ചകൾ കാണുന്നതും വരെ ട്രാവലിങ്ങും വരെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെ ബ്രെയിൻ റിവാർഡ് സിസ്റ്റത്തിനെ കറക്റ്റായിട്ട് അത് ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു അൽഷിമേഴ്സിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലാംഗ്വേജസ് അറിയുന്നവർ ബൈലിംഗ്വൽ ആൾക്കാർക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വാർത്തയുണ്ട് യു എസ് സ്റ്റഡി പറയുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ബൈലിംഗ്വൽ ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ലാംഗ്വേജ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലാംഗ്വേജ് സംസാരിക്കുന്നവരിൽ ഇതിൻ ഈ ഒരു ഡിസീസിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് കുറയ്ക്കാനോ വന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇത് വരാതിരിക്കാനും പലപ്പോഴും നല്ല ലാംഗ്വേജ് എബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് പല ലാംഗ്വേജസ് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫീച്ചറായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അതുകൂടാതെ നമ്മൾ നല്ല ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുന്നതും ഒക്കെ പലപ്പോഴും സിംറ്റംസ് നമുക്ക് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരും നാച്ചുറപ്പതിൽ ഒരുപാട് അക്യൂ പ്രഷർ അക്യൂ പങ്ക്ഷർ ടെക്നീക്സ് ഉണ്ട് വാട്ടർ ബാത്ത്സ് ഉണ്ട് മസാജസ് ഉണ്ട് പലപ്പോഴും ഇവരുടെ മൈൻഡ് കാം ആയിരിക്കില്ല അവർ വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ തന്നെ അവർ ലോസ്റ്റ് ആയി പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഇൻസിഡൻസ് കുറച്ച് ലൈഫ് നന്നായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ നാച്ചുറോപ്പതി എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചസ് വഴി ബീറ്റ് മസാജ് മസാജ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ വാട്ടർ തെറാപ്പി ആയിക്കോട്ടെ സൺ തെറാപ്പി ആയിക്കോട്ടെ കളർ തെറാപ്പി ആയിക്കോട്ടെ ഇതെല്ലാം തന്നെ സഹായിക്കുന്നു അൽഷിമേഴ്സ് എന്ന രോഗത്തിന് നമ്മൾ ഭയക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഉണ്ട് എന്തെന്നാൽ കേരളം ഇന്ന് അൽഷിമേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പൊതുവെ സ്ത്രീകളിലാണ് പുരുഷന്മാരെക്കാട്ടും അവരുടെ ഇടയിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് അൽഷിമേഴ്സ് കാണുന്നു എന്നുള്ളത് വേറൊരു സ്റ്റഡി പറയുന്നു വളരെ റീസെൻ്റായി നടത്തിയ ഒരു സ്റ്റഡിയിൽ കുറച്ച് സ്റ്റാറ്റിക്സ് അഥവാ പുറത്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി ആറായിരം പേര് കൽക്കട്ടയിൽ അൽഷിമേഴ്സ് ബാധിച്ച പേഷ്യൻസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അൻപതിനായിരം പേര് ഡൽഹിയിലും മുപ്പതിനായിരം പേർ ബാംഗ്ലൂരിലും ഇതാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ശതമാനത്തെക്കാട്ടും വളരെ കൂടുതലാണ് അതിനാൽ നമ്മളുടെ ഭക്ഷണ നിയന്ത്രണമായാലും യോഗ ഡെയിലി ചെയ്യുന്നതായാലും നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു